সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বাংলা টিভির মানসিক রোগ ও তার চিকিৎসা নিয়ে নিয়মিত আয়োজন মনোভবন সেন্টার নিবেদিত মনের জানলা দেখবার জন্য আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন দর্শক আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো এই সমস্যাটায় অনেকেই আক্রান্ত হন কিন্তু এ থেকে নিশ্চয়ই মুক্তির উপায়ও আছে সেটি হচ্ছে বিষণ্ণতা বা ডিপ্রেশন এবং বিষণ্নতা জনিত মানসিক ব্যাধি এবং এই বিষয় নিয়ে কথা বলার জন্য আজ আমাদের সেটে উপস্থিত আছেন আমাদের দেশের একজন প্রখ্যাত মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ যিনি সৈয়দ সোরোয়ার্দি মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালের মনোরোগ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডাক্তার আসান উদ্দিন আহমেদ ডাক্তার আসান উদ্দিন আহমেদ আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি অনুষ্ঠানে আসসালামু আলাইকুম এবং স্বাগত বাংলা টিভির দর্শকদের আজকের প্রোগ্রামে দর্শক আসুন তাহলে বিষণ্নতা বা ডিপ্রেশন নিয়ে আজকে আমাদের মূল আলোচনাটি শুরু করি ডাক্তার আসান উদ্দিন আহমেদ বিষণ্নতা ডিপ্রেশন বা অনেকে মন খারাপ বা আমরাও বলে থাকি যে মন খারাপ হয়েছে আর কি প্রথমে একটু জানতে চাইবো যে এই যে ডিপ্রেশন এবং মন খারাপ এই দুয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি না ধন্যবাদ প্রশ্নের জন্য পার্থক্য তো অবশ্যই আছে আসলে ডিপ্রেশন বা মন খারাপ বিষণ্নতা প্রথমে একটা কথা বলে নিই দেখেন পৃথিবীতে সবচেয়ে অবহেলিত সবচেয়ে আপনার কম মূল্য যদি আমরা কাউকে দিই সেটা হচ্ছে আমাদের মন শরীর অনেক মূল্যবান শরীর অসুখ হলেই আমি দৌড়চ্ছি ডাক্তারের কাছে কিন্তু সবচেয়ে অবহেলিত আমার শরীর শরীরের যেই বা আমার মানুষের যেই অংশ এটা হচ্ছে মন কারণ মন ছাড়া কিন্তু মানুষ হয় না হয় আপনি একটা মন ছাড়া মানুষ চিন্তা করতে পারবেন শরীর ছাড়া যেমন মানুষ হয় না মন ছাড়া মানুষ হয় না শরীর এবং মন এই দুই মিলে হচ্ছে মানুষ কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি সেই মন হচ্ছে সবচেয়ে অবহেলিত কিন্তু খেয়াল করে দেখবেন প্রতিদিন কিন্তু কারো জ্বর হয় না হয় প্রতিদিন কারো গায়ে ব্যথা হয় না অর্থাৎ প্রতিদিনই কিন্তু আমরা কোনো শারীরিক লক্ষণ ফিল করি না কিন্তু পৃথিবীতে এমন কোনো মানুষ নেই যিনি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন ওনার জীবনের কোনো একটা দিন উনি কোনো না কোনো মেন্টাল সিমটম বা মানসিক রোগের লক্ষণ বা মানসিক লক্ষণ ছাড়া উনি দিন যাপন করেছেন এবং বর্তমান পৃথিবীকে বলা হয় উদ্বেগের পৃথিবী অ্যাংজাইটির পৃথিবী কেউ কি বলতে পারবে যে আমি দিনের মধ্যে কোনো একটা মুহূর্তে কোনো একটা সময় অ্যাংজাইটি ফিল করিনি বা ডিপ্রেসড ফিল করিনি কেউ বলতে পারবে না অর্থাৎ প্রতিদিন কিন্তু আমরা কোনো না কোনো মানসিক রোগের লক্ষণ আমরা ফিল করি নিজের মধ্যে অনুভব করি কিন্তু এই লক্ষণ আসা মানে কিন্তু আসলে রোগ না প্রথম কথা হচ্ছে এটা কাজে আপনি যেটা বললেন ডিপ্রেশন বা বিষণ্নতা এটা একটা লক্ষণ এটা একটা সিমটম এর মানে এই না যে সে উনি ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডারের পেশেন্ট আচ্ছা ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার অনেকগুলো লক্ষণ নিয়ে তৈরি হয় তার মধ্যে একটা লক্ষণ হচ্ছে ডিপ্রেশন এখন দিনের মধ্যে চলতে গেলে কেউ ডিপ্রেসড হতেই পারে অনেক ঘটনা আছে অনেক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে অনেক স্ট্রেসের মধ্যে যেতে পারেন ফলে ডিপ্রেশন হতেই পারে এখন এই ডিপ্রেশনটাকে যদি আমি সময়ের প্রেক্ষিতে আমার যোগ্যতা দিয়ে আমার দক্ষতা দিয়ে আমার কর্মক্ষমতা দিয়ে এই ডিপ্রেশনটাকে কাটিয়ে উঠে আমি নর্মাল লাইফ লিড করতে পারি তখন কিন্তু এটা কোনো মানসিক রোগটা কিন্তু এই ডিপ্রেশন যখন এমনভাবে আমার মধ্যে জেঁকে বসে যে আমি এর থেকে বের হতে পারি না এটা আমার নর্মাল লাইফকে হ্যাম্পার করছে আমার অ্যাকাডেমিক লাইফ আমার অকুপেশনাল লাইফ আমার পার্সোনাল লাইফ আমার ইন্টারপার্সোনাল লাইফ সোশ্যাল লাইফ সবগুলোকে হ্যাম্পার করছে এই ডিপ্রেশন তখন হচ্ছে ডিপ্রেশন একটা রোগ আচ্ছা মানসিক ব্যাধি তবে ডিপ্রেশনের ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডারের মধ্যে এই বিষণ্নতা হচ্ছে একটা লক্ষণ মাত্র এই একটা লক্ষণ দিয়ে আমরা কখনোই ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার ডায়াগনোসিস করি না ডায়াগনোসিস করতে গেলে আরও লক্ষণ প্রয়োজন হয় আচ্ছা যেহেতু লক্ষণগুলাই ইম্পর্টেন্ট ডায়াগনোসিস জন্য তাহলে ডেফিনেটলি আপনার কাছ থেকে জানতে চাইবো যে সাধারণত কি কি লক্ষণ নিয়ে রোগীরা আপনাদের কাছে আসে যারা ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার বা ডিপ্রেশনে ভুগছেন আচ্ছা ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার ডায়াগনোসিস করতে গেলে আমরা মূলত কতগুলো সিমটম ক্লাস্টার আছে কতগুলো লক্ষণ আছে যেগুলোর মধ্যে মিনিমাম কিছু থাকলে আমরা বলি তার ডিপ্রেশন আছে এবং প্রথম কথা হচ্ছে ডিপ্রেস রুগীদের বেসিক জিনিস ডিপ্রেশন থাকতে হবে বিষণ্নতা থাকতেই হবে অর্থাৎ তাদের মন যেহেতু ডিপ্রেশন হচ্ছে এটা মুডের ডিসঅর্ডার মনের ডিসঅর্ডার ডিপ্রেশন হইতে গেলে তার প্রথম হচ্ছে তার বিষণ্নতা থাকতে হবে লক্ষণটা এবং দিনের মধ্যে বেশিরভাগ সময় সেই বিষণ্নতা তাকে গ্রাস করে রাখবে এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে তা সে কোনো কাজে কর্মে আনন্দ পাবে না 
নর্মাল যে ডেইলি অ্যাক্টিভিটি আছে সেগুলো কোনোটাতে সে আনন্দ পাবে না আগে যেসব কাজ করতে ভাল লাগতো সেগুলো কোনোটাই করতে ভাল লাগবে না এই দুটো লক্ষণের মধ্যে একটা থাকতেই হবে অর্থাৎ মনটা বিষণ্ণ হতেই হবে এক নম্বর এবং সেই বিষণ্নতা দিনের মধ্যে বেশিরভাগ সময় তাকে গ্রাস করে রাখবে আচ্ছন্ন করে রাখবে এখন এই যে বিষণ্নতাটা তার গ্রাস করে রাখছে তাকে এইটা হইতে পারে কি পেশেন্ট নিজেও ফিল করতে পারে অথবা যারা তার আশেপাশের লোকজন আছে ফ্যামিলি মেম্বাররা আছে তারাও দেখতে পারেন তারাও লক্ষ্য করতে পারেন যে লোকটা এতটা হাসি খুশি ছিল সারাদিন অফিসে যেত সকালে বাজার করত তারপরে অফিস থেকে এসে একটা ফ্যামিলিকে সময় দিত তার লাইফ যেন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এখন সে কোনো কিছুতেই আর মনটা বিষণ্ণ নিয়ে বসে থাকে বিষণ্ণ হয়ে এসে বসে থাকে এটা ফ্যামিলি মেম্বাররাও লক্ষ্য করতে পারেন তাই যে বিষণ্নতা থাকতেই হবে আর যেটা বললাম যে আপনার ল্যাক অফ প্লেজার কোনো কাজেই সে আনন্দ পাবে না আগে যেসব কাজে আনন্দ পেত সেগুলোতে কিছুতেই সে আনন্দ পাবে না এই দুটোর মধ্যে একটা থাকতেই হবে সাথে আরও চারটা থাকতে হবে মোট লয় নয়টা লক্ষণ আমরা বলি এর মধ্যে পাঁচটা এই এইটা সহ আরও চারটা থাকতে হয় কি কি যেমন ধরেন এক নাম্বার বললাম ডিপ্রেশন দুই নাম্বার হচ্ছে ল্যাক অফ প্লেজার বা কোনো কাজে আনন্দ না পাওয়া তিন নাম্বার হচ্ছে কি তার ঘুমের সমস্যা হওয়া আচ্ছা বিষণ্ন রোগীদের ইনভেরিয়েবলি স্লিপ ডিস্টারবেন্স হয় ঘুমের সমস্যা হয় ইনসমনিয়া হয় আবার কারো কারো কিন্তু হাইপারসমনিয়া হয় কোনো কোনো ডিপ্রেস রোগী আছে প্রচুর ঘুমাচ্ছেন নর্মালি উনি হয়তো দিনে ছয় ছয় থেকে সাত ঘন্টা ঘুমাতেন এখন ডিপ্রেশন ডিপ্রেসিভ ডিজর্ডার হওয়ার কারণে উনি হয়তো দিনের মধ্যে আট নয় দশ ঘন্টা ঘুমাচ্ছেন হাইপারসমনিয়া হয় ইউজুয়ালি নয় ঘন্টার বেশি ঘুমালে আমরা তাদেরকে হাইপারসমনিয়া বলি ডিপ্রেস রোগীদের কারো কারো হাইপারসমনিয়া হয় আবার ইনসমনিয়া হয়তো ইনসমনিয়াটি হচ্ছে কমন এখন ডিপ্রেস রোগীদের এখন ইনসমনিয়া আবার অনেক রকম হয় ডিপ্রেস ডিপ্রেস রোগীদের ইনসমনিয়া একটা ক্রাইটেরিয়া আছে কীরকম যেমন ধরুন ইনসমনিয়া অনেক রকম হয় কি একটা ইনসমনিয়া হয় কি আমার যে রাতে আমি ঘুমাইতে গেলাম বিছানাতে ঘুম আসতে দেরি হয় এটাকে আমরা বলি ডিফিকাল্টি ইন ফলিং এ স্লিপ ইউজুয়ালি ডিপ্রেস রুগীদের এটা হয় না হতে পারে হতে পারে যে পারে না তা না হতে পারে কিন্তু ডিপ্রেস রুগীদের কমন যেটা হয় আর্লি মর্নিং অ্যাওয়াকেনিং হয় অর্থাৎ খুব ভোরই এদের ঘুমটা ভেঙে যায় একজন ব্যক্তি যিনি হয়তো ভোর পাঁচটায় প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠতেন দেখা যাবে কি তার দুই থেকে তিন ঘন্টা আগে তার ঘুম ভেঙে যাচ্ছে যখন ডিপ্রেশনে পড়েন ডিপ্রেসিভ ডিজর্ডার নিয়ে যখন ভোগেন এবং এই যে ঘুম ভাঙে পরবর্তী তার ঘুম আসতে চায় না তখন যত নেগেটিভ থিং চিন্তা আছে আমরা বলি নেগেটিভ থট বা ডিপ্রেসিভ ডিপ্রেসিভ কগনিশন সব চিন্তাগুলো অটোমেটিক্যালি মাথার মধ্যে ঢুকতে থাকে এখন কি ধরনের নেগেটিভ চিন্তা হয় আমরা এটাকে কতগুলো কম্পোনেন্টে ভাগ করি এক নম্বর হয় কি এদের মধ্যে প্রচণ্ড ওর্থলেসনেস কাজ করে ওই যে ঘুম ভাঙলো তার ভোর তিনটায় ঘুম ভাঙলো তার রাত্র তিনটায় উনি আর ঘুমাতে পারছেন না তখন ওর্থলেসনেস কাজ করতে ওর্থলেস তার মধ্যে কাজ করছে চিন্তাগুলো আসছে মানে ওর্থলেসনেসটা কী জিনিস অর্থাৎ উনি জীবনের কোনো কিছুতে আর সফলতা খুঁজে পান না উনি মনে করেন উনি মনে করেন ওনার জীবনটা ব্যর্থ ওনার মধ্যে কোনো সফলতা নাই এবং লোকজন ওনাকে ব্যর্থ হিসাবেই দেখছেন এবং আগে যা করছে সব ব্যর্থ সব ব্যর্থ যদিও বা দু একটা সফলতা চোখের সামনে ধরা দেয় উনি মনে করেন যেগুলো বাই চান্স এর মধ্যে আমার কোনো দক্ষতা নেই আমার কোনো যোগ্যতা নেই আমার কোনো ক্রেডিট নেই আমি ব্যর্থ ওর্থলেস দুই নম্বর হয় কি এদের মধ্যে প্রচণ্ড প্যাসিমিজম কাজ করে অর্থাৎ এরা ভবিষ্যৎটা দেখেন অন্ধকার সামনে কোনো আশা নাই কোনো ভরসা নাই জীবনটা সম্পূর্ণ হতাশায় পরিপূর্ণ উনি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছেন ওনার ফ্যামিলি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে ফলে একটা প্রচণ্ড ভীতি কাজ করে একটা ওরিং থট আসতে থাকে তিন নম্বর হচ্ছে এই রোগীদের প্রচণ্ড গিল্টি ফিলিংস হয় অতীত নিয়ে অপরাধ অপরাধ বোধ আমরা সবাই কম বেশি অপরাধ করি মানুষ তো কিন্তু এই ডিপ্রেসিভ ডিজার্ডের পেশেন্টদের যখন ডিপ্রেসিভ ডিজার্ডার ওনারা ভোগেন তখন এমন সব জিনিস নিয়ে ওনারা অপরাধ বোধে ভোগেন যেগুলো নর্মালি চিন্তায় কখনো আসে না ট্রিভিয়াল খুব ছোট ছোটো জিনিস ট্রিভিয়াল ম্যাটার যেমন ধরেন ইউজুয়ালি আমরা কি হয় ধরেন একটা সামনে একটা ফুট ওভার ব্রিজ আছে আপনার আমাদের নিয়ম কি ফুট ওভার ব্রিজটা দিয়ে আমার রাস্তাটা পার হওয়া উচিত উনি হয়তো বা কোনো এক সময় ফুট ওভার ব্রিজ ইউজ না করে সামনে থাকা সত্য উনি রাস্তা এমনি পার হয়ে গেলেন উনি যখন ডিপ্রেসিভ ডিজার্ডারে ভুগবেন এইটা নিয়ে ওনার প্রচণ্ড গিল্টি ফিলিংস হয়ে থাকবে হ্যাঁ আল্লাহ আমি তো এখানে বিরাট অপরাধ করে ফেলছি আমি তো ফুট ওভার ব্রিজ ব্যবহার না করে রাস্তার নিজ দিয়ে পার হয়ে গেছি এই যে আমার তো প্রচণ্ড অপরাধ হলো এখানে তোমার শাস্তি হওয়া উচিত এই ছোটোখাটো ব্যাপার যেগুলোকে আমরা আসলে অবশ্যই ফুট ওভার ব্রিজটাই ব্যবহার করা উচিত এখানে অনেকটা ভুল করেছেন কিন্তু এটি এমনভাবে ওনার মধ্যে আসতে থাকে উনি এই অপরাধ বোধ থেকে বের হইতে পারেন না সব ছোটোখাটো আমার ব্যাপার নিয়ে অপরাধ আসতে থাকে
কিংবা ডিপ্রেশন নিয়ে এবং বিষণ্নতা জনিত মানসিক ব্যাধি নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনায় উপস্থিত আছেন শহীদ সরোয়ার্দি মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালের মনোরোগ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডক্টর আসান উদ্দিন আহমেদ একটি বিরতিতে যাচ্ছে কিছুক্ষণ পরেই ফিরছি সঙ্গেই থাকুন আবারও স্বাগত জানাচ্ছি মনোভবন সেন্টার নিবেদিত মনের জানলা দেখবার জন্য আলোচনা করছিলাম বিষণ্নতা জনিত মানসিক ব্যাধি নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনায় উপস্থিত আছেন মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আসান উদ্দিন আহমেদ ডাক্তার আসান উদ্দিন আহমেদ অনেকগুলো লক্ষণের কথা বলছিলেন সেটি যদি এখন একটু কন্টিনিউ করেন হ্যাঁ যেটা বললাম যে নয়টা লক্ষণ থাকে তার মধ্যে পাঁচটা থাকলে বা একটা দুইটা কমন দুটোর মধ্যে একটা থাকতেই হয় বাকি আরও চারটা লক্ষণ থাকলে বা ডিপ্রেশন বলি তার মধ্যে আমরা ইনসমনিয়া পর্যন্ত আলোচনা করলাম ফোর্থ যেটা হয় এই পেশেন্টদের হয় কি ওয়েট লস হয় ওজন কমে যায় ওজন কমে যায় হঠাৎ আবার কারো কারো কিন্তু ওজন বেড়েও যায় আচ্ছা কারণ ডিপ্রেশন ইটস সেলফ বেশি খাওয়ার একটা কারণ হয় ডিপ্রেশনকে কাটানোর জন্য অনেকে বেশি খায় ফলে তার ওয়েট গেইন হয় আবার উনি ডায়েটিং করছেন না কিন্তু ওয়েট লস হচ্ছে সিগনিফিকেন্ট ওয়েট লস বলি আমরা কতটুকু হবে দেখা যায় যদি গত লাস্ট ওয়ান মান্থে তার যে প্রিভিয়াস ওজন ছিল তার ফাইভ পারসেন্টের বেশি ওজন কমে গেছে বা বেড়ে গেছে তখন আমরা বলি সিগনিফিকেন্ট ওয়েট চেঞ্জ এই ডিপ্রেসি পেশেন্টের সিগনিফিকেন্ট ওয়েট চেঞ্জ হয় এবং এদের হয় কি অনেকেরই লস অফ অ্যাপেটাইট হয় ক্ষুধা মন্দা কিছু খেতে পারছেন না এটা হয় পাঁচ নম্বর হচ্ছে কি এদের অনেকেরই মেন্টাল বা সাইকোমোটর আমরা এজিটেশন বলি প্রচণ্ড অস্থির থাকতে পারেন প্রচণ্ড অস্থিরতার মধ্যে কাঠান এবং কারো কারো হয় কি রিটার্ডেশন হয় এমন যেন ওনার কথা বলতেও ভালো লাগছে না নড়াচড়া করতেও ভালো লাগ ভালো লাগছে না উনি বসে বা আসেন তো বসেই আসেন এমন ধরনের রিটায়ার্ডেড হয়ে যান একদম স্থবির হয়ে যান কোনো কিছু দিয়ে ভালো লাগতেছে না নড়াচড়া করতেও আর ভালো লাগে না ছয় নম্বর হচ্ছে কি এনাদের যেটা হয় আপনার রিপিটেড থট অফ ডেথ আসতে থাকে আচ্ছা মৃত্যু চিন্তা আসতে থাকে বারবার মৃত্যু চিন্তা এবং কারো কারো ক্ষেত্রে হয় কি আত্মহত্যার প্ল্যান করে আত্মহত্যার চিন্তা আসতে থাকে আচ্ছা জীবন সম্বন্ধে প্রচণ্ড হতাশাবোধ জীবনের কোনো কিছুতে আর আশা দেখতে পান না ওনারা প্রচণ্ড একটা ডিপ্রেসিভ একটা ফ্রাস্ট্রেটেড জীবন সামনে অপেক্ষা করছে সামনের জীবনটাকে টেনে নিয়ে যাওয়া খুব কঠিন এই লক্ষণগুলো ডিপ্রেসিভ পেশেন্টদের মধ্যে থাকে তবে এটা আবার একদিন দুদিন থাকলে আমরা একটু ডিপ্রেশন বলি না অ্যাটলিস্ট যদি টু উইকস পারসিস্ট করে তখন আমরা বলি উনি ডিপ্রেসিভ ডিজর্ডার পেশেন্ট এই যে যে লক্ষণগুলোর কথা বললেন আমাদের দর্শকরা নিশ্চয়ই শুনলেন এই লক্ষণগুলো কোনো ব্যক্তির মাঝে কেন হয় মানে কারো কারো তো আছে যে সে জীবনে অনেক কিছু পেল না হ্যাঁ কিন্তু সে এটা ওভারকাম করে নিচ্ছে কিন্তু কেউ কেউ একটু না পাওয়ার বেদনাতেই সে ডিপ্রেশন হয়ে গেল বা একটু লসে একটু হাওয়ানোতে সে অনেক বেশি বিষণ্নতায় চলে গেল এবং এটা টু উইকস ব্যাপী বা তার চেয়েও বেশি পারসিস্ট করলো এই গ্রুপ অফ পিপলটা কারা কারা বেশি ঝুঁকিপূর্ণ যে বিষণ্নতায় আক্রান্ত হওয়ার এক্ষেত্রে বলতে গেলে বলতে হয় ডিপ্রেশনের কারণ কী আসলে ডিপ্রেশনের কারণের মধ্যে প্রথম হচ্ছে কি একটা জেনেটিক কারণ তো আসে ডিপ্রেশন কিন্তু ফ্যামিলিতে রান করে আচ্ছা দেখুন ডিপ্রেসিভ ডিজার্ডার পেশেন্টদের ফ্যামিলিতেও ডিপ্রেসিভ ডিজার্ডারের হিস্ট্রি থাকে তা একটা হচ্ছে জেনেটিক কারণ থাকে একটা এনভায়রনমেন্টের কিছু ফ্যাক্টর থাকে যেমন এনভায়রনমেন্ট আমার স্ট্রেস আমার অ্যাংজাইটিকে আমি কীভাবে হ্যান্ডেল করছি এটার উপর ডিপেন্ড করে এক্ষেত্রে পার্সোনালিটি ফ্যাক্টর একটা বিরাট ফ্যাক্টর এখন অবশ্যই এই টার্মটা ইউজ করা হয় না কিন্তু আগে ডিপ্রেসিভ পার্সোনালিটি বলতে একটা পার্সোনালিটি ডিজর্ডার পার্সোনালিটি ছিল হ্যাঁ ডিসথাইমিয়া যাদের হয়তো প্রলং সময় ধরে ডিপ্রেশন থাকে তো পার্সোনালিটি ফ্যাক্টর একটা বিরাট ফ্যাক্টর আমি কীভাবে জিনিসটাকে নিচ্ছি এক নাম্বার দুই নাম্বার তারপর হচ্ছে পার্স আপনার জেনেটিক একটা কারণ তো বললাম চাইল্ডহুড অ্যাডভার্সিটি যদি কারো চাইল্ডহুড বা শৈশব যেভাবে তার কাটার কথা যেভাবে সব বড় হওয়ার কথা সেখানে কোনো অনভিপ্রেত ঘটনা বা কোনো অ্যাডভার্স তার কোনো সিচুয়েশনের মধ্যে থেকে আসতে হয় তখন ওই পেশেন্টটা দেখা যায় পরবর্তীতে ডিপ্রেসিভ ডিজার্ডার খুব ভোগে বেশি চাইল্ডহুডে কোনো সিভিয়ার লস হয় তখন তাদের ডিপ্রেসিভ ডিজার্ডার সম্ভব হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে কিংবা ধরেন একটা ডিসহারমোনিয়াস ফ্যামিলি প্যারেন্টদের মধ্যে যেখানে রিলেশন ভালো না হ্যাঁ প্রতিনিয়ত সে ঝগড়াঝাড়ি দেখে বড় হইল হ্যাঁ একটা একটা আপনার যে অসুস্থ পরিবেশ দেখে বড় হইল তাদের ক্ষেত্রে ডিপ্রেশন ডেভেলপ করার সম্ভাবনা বেশি থাকে এবং যেখানে বাচ্চাদের যেভাবে লালন পালন করার কথা সেই লালন পালনের ক্ষেত্রে যদি কোনো ব্যত্যয় ঘটে বা সঠিক হয়েতে বাচ্চাদেরকে লালন পালন করা না যায় পরবর্তী ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে কিন্তু ডিপ্রেশন ডেভেলপ করতে পারে কিংবা লস যে খুব আর্লি এইজে তার যে অ্যাটাচমেন্ট ফিগারগুলো আছে বা
এই پیشنটরা ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার ডেভেলপ করতে পারে পরবর্তীতে আরেকটা ব্যাপার যে একটু বিশেষ গ্রুপ বোধ হয় সেটা হচ্ছে প্রেগন্যান্ট মাদার আমরা অনেক সময় যে গর্ভাবস্থাতেও এবং তার ডেলিভারির পরেও কোন কোন মায়ের একটু ডিপ্রেশন বা বিষণ্ণতা হয় এটা হয় কিনা জি এটা হচ্ছে আরেকটা জিনিস তবে এখানে একটা কথা বলে নেই ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার কিন্তু যদি আমরা সেক্স রেশিও চিন্তা করি মেল ফিমেল কার বেশি হয় ফিমেলদের কিন্তু বেশি হয় আচ্ছা এবং এটা প্রায় দ্বিগুণ কারণ কি টু ইস টু ওয়ান এটা অনেক কারণ আছে আসলে প্রথমত ফিমেলরা কিন্তু একটু ভালনারেবল বেশি এই গ্রুপের জন্য তারপরে সোশ্যাল ইকোনমিক কন্ডিশন যেরকম থাকে একটা মেয়ের যে যদিও অবস্থা এখন চেঞ্জ হচ্ছে তারপরে তো সোশ্যাল ইকোনমিক স্ট্যাটাস থেকে সোশ্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে একটা ফিমেল অনেক একটা ভালনারেবল কন্ডিশনের মধ্যে থাকে নাজুক পরিস্থিতির মধ্যে থাকে ফলে ওদের মধ্যে ডিপ্রেশন ডেভেলপ করার সম্ভাবনা বেশি থাকে আর আপনি যেটা বললেন যে প্রেগনেন্সিতে যে এটাকে একটা নামই হচ্ছে পোস্টপার্টাম ডিপ্রেশন এটা কম অনেকেরই হয় এই পোস্টপার্টাম ডিপ্রেশনে তাদের হয় বেশি ইউজারি প্রাইমি মাদার যারা থাকে প্রথম যে ফার্স্ট প্রেগনেন্সি এদের হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে যদি ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকে যে তার মায়ের এরকম সমস্যা ছিল তখন এদের হওয়ার বেশি থাকে যদি ফ্যামিলি সাপোর্টটা তার কম থাকে হ্যাঁ তখন হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে ডিপ্রেশন তারপর হচ্ছে আপনার যদি ইয়াং মাদার হয় মায়ের বয়স খুব কম হয় তখন এদের এই পোস্টপার্টাম ডিপ্রেশন হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে এরপর হরমোনাল একটা ব্যাপার তো আছে হরমোনাল ব্যাপারগুলো আলোচনায় করা হয় তবে এটা এত একটা প্রুভ না আসলে তবে হ্যাঁ একটা ফ্যাক্টরি হিসাবে এটাকে চিন্তা করা হয় কিছুক্ষণ আগে বলছিলেন যে এই যারা ডিপ্রেশনে ভুগেন তাদের কারো কারো আত্মহত্যা করার একটা প্রবণতা আছে এবং সুইসাইড করেই বসেন এবং এই ক্ষেত্রে অনেকে মৃত্যু হয়েছে এরকম আছে আর কি কি ধরনের ডিপ্রেশনের ফলস্বরূপ তারা এটা করে ইউজুয়ালি হয় কি আপনার সুইসাইডের কথা আত্মহত্যার কথা যেহেতু আসলো আসলে সুইসাইড তো একটা বার্নিং ইস্যু আসলে এবং এটা একটা আনন্যাচারাল ডেথ এটা এত আনওয়ান্টেড ডেথ পৃথিবীতে সবচেয়ে অপছন্দনীয় শব্দ সম্ভবত এইটা আত্মহত্যা তাই না কিন্তু এটা কেন করে মানুষ দেখা যায় কি যারা সুইসাইড করেন ওই সুইসাইড করার মুহূর্তে নাইনটি ফাইভ পারসেন্টেরই কোনো না কোনো মানসিক সমস্যা থাকে ওই সময় উনি কোনো মেন্টাল প্রবলেমে ভুগতে ছিলেন তার মধ্যে মোস্ট কমন হচ্ছে ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার কারণ এবং যারা আপনি যে প্রশ্নটা করলেন যে কোন ধরনের ডিপ্রেশনটা করে ইউজুয়ালি মেজর ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার যারা ভোগে তারা এটা করে বেশি আচ্ছা কারণ তাদের জীবনটা একদম শূন্য ওর্থলেসনেস যেটা বললাম জীবনে কোনো আশা নাই সামনে কোনো কিছু দেখছে না পেসিমিজম এবং কোনো ভরসা নাই তাই তার নাই এবং জীবনটাকে শুদ্ধ মনে হচ্ছে মনে হচ্ছে সামনের জীবন এই কষ্টের জীবনকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে এখানেই এন্ড করে দেওয়া ভালো তখন ওরা সুইসাইডে যেতে বেশি যায় এবং এদের হয় কি এখানে বায়োলজিক্যাল কিছু ফ্যাক্টর আছে কারণ আমাদের সাইকেট্রি যে কোনো অসুখকেই আমরা তিনটা পার্সপেকটিভে পার্সপেকটিভে আসলে ইটিওলজি বা কারণগুলোকে এক্সপ্লেন করি একটা হচ্ছে বায়োলজিক্যাল ফ্যাক্টর সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্টর সোশ্যাল ফ্যাক্টর ডিপ্রেশনে কিন্তু বায়োলজিক্যাল ফ্যাক্টরটা প্রচণ্ড একটা অ্যাক্টিভ ফ্যাক্টর ডিপ্রেস পেশেন্টদের আপনার প্রথমত হয় কি এদের নিউরো ট্রান্সমিটার কিছু কেমিক্যাল সেখানে ডিসরেগুলেশন হয় ডিসফাংশনাল হয় তার মধ্যে কমন একটা হচ্ছে সেরোটনিন লেভেল এদের ইনভেরিয়েবলি সেরোটনিন কম থাকে আরও অনেক এরকম এটা আপনার শুধু এই অল্প কথা এটাকে প্রকাশ করা কঠিন একটা জটিল প্রক্রিয়া এই ডিপ্রেশন ডেভেলপ করার জন্য অনেকগুলা নিউরোনাল সার্কিট আপনার নিউরোনাল হরমোন তারপর হচ্ছে নিউরো ট্রান্সমিটার নিউরো মডিউলেটর এগুলো সমন্বিত কার্যক্রম কাজ করে আচ্ছা ফলে পেশেন্ট ডিপ্রেসড হয় আচ্ছা এক নাম্বার কিছু কগনেটিভ ব্যাপার থাকে ডিপ্রেসিভ পেশেন্টদের নেগেটিভ কগনিশন থাকে যেটা বললাম আমি আগে চিন্তা কগনিশন মানে হচ্ছে কি আমার থিঙ্কিং প্রসেস আমার চিন্তার প্রক্রিয়া বোধ বুদ্ধি চিন্তা যখন ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার হয় পেশেন্টদের তখন তাদের চিন্তার প্রক্রিয়াটা ডিস্টর্ডেড হয়ে যায় বায়াসড হয়ে যায় তখন তারা সব কিছুই নেগেটিভলি চিন্তা করে তাদের জীবনে অনেক পজিটিভ কিছু হয়তো বা আছে কিন্তু সেই পজিটিভ জিনিসগুলো তার চোখের সামনে আর পজিটিভ হিসেবে ধরা দেয় না তখন সে সব কিছুতেই তার কগনিশন বায়াসড হয়ে যায় সে নেগেটিভলি চিন্তা করতে থাকে ফলে তার এখানে একটা কগনেটিভ ডিস্টর্শন হয় ফলে ওই বায়োলজিক্যাল ফ্যাক্টর এই কগনেটিভ ডিস্টর্শন প্লাস তার সোশ্যাল যে এনভায়রনমেন্ট তখন তার প্রতিকূলে চলে যায় তখন সোশ্যাল কিউগুলোকেও সোশ্যাল স্টিমুলাসগুলোকেও সে নেগেটিভলি থিঙ্কিং করতে থাকে ফলে হলিস্টিক্যালি সে তখন এমন একটা অবস্থার মধ্যে বিরাজ করে নিজের জীবনকে নিজেকে এমন একটা বিষণ্নতার মধ্যে সে ঠেলে দেয় সেখান থেকে বেরোয় আসা তার জন্য কষ্টকর হয়ে যায় ফলে তার ইমিডিয়েটলি চিকিৎসা প্রয়োজন কারণ যারা মেজর ডিপ্রেসিভ ডিজার্ডার ভোগেন তাদের সবচেয়ে বড় রিস্ক হচ্ছে ওনারা 
সুইসাইড করতে পারেন আর একটা জিনিস কি একজন ভীষণ বিষণ্ন মানুষ বা বিষণ্নতা ডিপ্রেশন একজন মানুষের কর্মক্ষমতাকে পরিপূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেয় আচ্ছা প্রচণ্ড ক্রিয়েটিভ একজন মানুষ প্রচণ্ড সৃষ্টিশীল একজন মানুষ যিনি সমাজকে অনেক কিছু দিতে পারতেন ওনার ফ্যামিলিকে অনেক কিছু দিতে পারতেন শুধুমাত্র ডিপ্রেশনের কারণে এই বিষণ্নতার কারণে উনি সমাজকে নিজেকে তার পরিবারকে এগুলো দেওয়া থেকে বিরত থাকে কিন্তু নিশ্চয়ই এটা চিকিৎসা আছে যেটা আপনি বলছিলেন এবং ডিপ্রেশনের বোধ করি যে এটা চিকিৎসা নিলে সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যায় বিষণ্নতা নিয়ে চিকিৎসার প্রক্রিয়াগুলো কি আপনারা কিভাবে চিকিৎসাটা দিন জানতে চাবে একটু বিরতির পরে দর্শক আপনারা দেখছিলেন মনোভবন সেন্টার নিবেদিত মনের জানালা আমরা আজকে আলোচনা করছিলাম বিষণ্নতা জনিত মানসিক ব্যাধি নিয়ে অর্থাৎ ডিপ্রেশন এবং ডিপ্রেসিভ ইলনেস নিয়ে আমার সঙ্গে উপস্থিত আছেন সৈয়দ সোরোয়ার্দ মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালে মনোরোগ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডাক্তার আসার উদ্দিন আহমেদ এই পর্যায়ে একটু বিরতিতে যাচ্ছি কিছুক্ষণ পরেই ফিরছি আমাদের সঙ্গেই থাকুন স্বাগত আরেকবার মনোভবন সেন্টার নিবেদিত মনের জানলা দেখবার জন্য আলোচনা করছিলাম বিষণ্নতা জনিত মানসিক ব্যাধি আমার সঙ্গে আলোচনায় উপস্থিত আছেন আমাদের দেশের একজন খ্যাতিমান মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আসান উদ্দিন আহমেদ ডাক্তার আসান উদ্দিন আহমেদ চিকিৎসাটা দরকার কারণ চিকিৎসা না হলে তার তো ব্যক্তিত্বের জীবন সামাজিক জীবন কর্মজীবন সোশ্যাল জীবন সবই নষ্ট হবে এক পর্যায়ে রোগীরা সুইসাইডাল টেন্ডেন্সিও গ্রো করে তাদের মধ্যে চিকিৎসাটা আপনারা কীভাবে দেন চিকিৎসা আসলে এখানে আমরা এই ডিপ্রেশনের চিকিৎসার ক্ষেত্রে আমরা তিনটা ভাগে ভাগ করে চিকিৎসাটাই প্রথম হচ্ছে ফার্মাকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট ওষুধ দেন সাইকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট বা সাইকোথেরাপি যেটাকে আমরা বলি সোশ্যাল ট্রিটমেন্ট এখন ডিপ্রেস রোগীদের ওষুধ যদি মেজর ডিপ্রেসিভ ডিজারা হয় ওষুধ মাস্ট লাগবেই কারণ আমি প্রথমে বললাম যে এখানে বায়োলজিক্যাল ফ্যাক্টর বিরাটভাবে জড়িত তার নিউরোনাল ট্রান্সমিটার নিউরো মডিউলেটর নিউরো এইসব জিনিসগুলোতে ডিসরেগুলেশন হচ্ছে ফলে ওই জিনিসটাকে রেগুলারাইজ করতে গেলে যেটাকে নর্মালিতে নিয়ে আসতে গেলে আমাদের ওষুধ প্রয়োজন হয় এক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন ধরনের ডিপ্রেশন ড্রাগগুলো ইউজ করি বিশেষত এস এস আর আই টিসি এটাই সাইক্লিক ডিপ্রেশন এই ড্রাগগুলো আমরা ইউজ করি এবং ওষুধ লাগবেই তার সেকেন্ড আসি সাইকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট সেখানে কিছু সাইকোলজিক্যাল ম্যানেজমেন্টের প্রয়োজন হয় ডিপ্রেস পেশেন্টদের জন্য সবচেয়ে কার্যকরী সাইকোথেরাপি সাইকোথেরাপি হচ্ছে কগনেটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি বা সিবিটি যেটাকে আমরা বলি কারণ হয় কি তাতে কগনেশন বায়াসড হয়ে যায় ফলে তার কগ্রেশনকে রিস্ট্রাকচার করার প্রয়োজন হয় এখন এই ক্ষেত্রে এই ডিপ্রেস রোগীতে যে সিবিটি আমরা করি সেক্ষেত্রে কতগুলো স্পেশাল ক্রাইটেরিয়া আমরা ইউজ করি যেমন ডিপ্রেস রোগীরা যখন চিন্তা করতে থাকে যে আমাকে দিয়ে আর কিছু হবে না আমি ব্যর্থ ঠিক আছে কোনো কিছুতে সে আনন্দ পাচ্ছে না এখন এই ডিজোর্টটা যখন সে ভোগে তখন তার থটকে আমাদের চ্যালেঞ্জ করতে হয় যে ঠিক এই পরিস্থিতিতে পড়লে অন্য কেউ কীভাবে চিন্তা করত বা অন্যভাবে জীবনকে দেখা যায় কি না সিবিটিতে আমরা এই কাজগুলো করি তো মনে রাখতে হবে ডিপ্রেসিভ ডিজর্ডার পেশেন্টদের ঔষধ কিন্তু মাস্ট এবং এগুলো যেহেতু সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য কিন্তু আচ্ছা এই ডিপ্রেসিভ ডিজর্ডার সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যায় অনেক ক্ষেত্রে আবার একটা ন্যাচারাল কোর্স আছে কেউ কেউ কিন্তু দেখবেন ডিপ্রেশনে ভুগতে ভুগতে একটা সময় অথবা নিজেই ছয় মাস সাত মাস ডিপ্রেশনের পরে একটা ভালো হলে ন্যাচারাল কোর্স থাকে কিন্তু এই ছয় থেকে সাত মাস যে চিকিৎসা ছাড়া থাকলেন এটা যে সমস্যাটা হয় আসলে পরবর্তী যে এপিসোড হবে সেটা অনেক মারাত্মক হয় ফলে যে কোনো ডিপ্রেশনে আমার দর্শকদের কাছে আমার কথা হচ্ছে যখনই আপনি দেখবেন যে আপনি ডিপ্রেশনে ভুগছেন বা আপনার ডিপ্রেসিভ ডিজার্ডার ইলনেসে আপনার মনে হচ্ছে যে আপনি আক্রান্ত হয়েছেন কিছুই আর ভালো লাগছে না প্রচণ্ড ডিপ্রেস ফিল করতেছেন যে কাজগুলো আগে করতে আনন্দ লাগতো আনন্দ লাগছে না তখন আপনি অবশ্যই আপনি সাইকিয়াট্রিস্ট স্বর্ণাপন্ন হবেন কারণ এটা সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য একটা ব্যাধি এবং এটার ম্যাক্সিমাম রোগীরাই ভালো হয়ে যায় ফলে আপনি প্রপার ট্রিটমেন্ট নেন আপনি দীর্ঘদিন সুস্থ থাকবেন এমনকি কার কার হয় কি একটাই এপিসোড হয় আর সারা জীবন তার কোনো এপিসোডই হবে না কিন্তু এটা যদি আমি প্রপার ট্রিটমেন্ট করতে না পারি তখন তার পরবর্তী সমস্যা হবে ডিপ্রেস পেশেন্টে যেহেতু আপনার ওই যে বললাম যে ব্রেনের অনেকগুলো ম্যাকানিজম দায়ী এটা পরবর্তীতে অন্যান্য সমস্যা তৈরি করে এবং ডিপ্রেস পেশেন্টদের যদি ডিপ্রেশন ঠিকমতো চিকিৎসা না করা হয় এই পেশেন্টরা পরবর্তীতে ডিমেনশিয়াতে আক্রান্ত হইতে পারে আচ্ছা তার নর্মাল লাইফ তো হ্যাম্পার্ড হচ্ছেই তো ফলে আমরা এই তিনভাবে ট্রিটমেন্টটা করি ফার্মোকোথেরাপি সাইকোথেরাপি এবং সোশ্যাল ম্যানেজমেন্ট তখন তার ফ্যামিলি সাপোর্টেরও প্রয়োজন হয় আচ্ছা একটিভাবে একটু জানতে ইচ্ছা করছে যে যারা শারীরিক ক্রনিক বা দীর্ঘমেয়াদী রোগে ভুগছেন যেমন কারো ক্যান্সার আছে কারো স্ট্রোক হয়েছে কেউ
এদের ক্ষেত্রে আপনাদের চিকিৎসা প্রক্রিয়াটা কি রকম সুন্দর প্রশ্ন এটা কিন্তু একদম কমন টনিক ডিসঅর্ডার ডিজিজে যারা ভোগেন যেমন যেটা বললেন আপনি ক্যান্সার তারপর ডায়াবেটিস মারাটাস হাইপারটেনশান বিশেষ করে ডায়াবেটিসের সাথে ডিপ্রেশনের সম্পর্ক খুব গভীর এরা অনেকেই ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডারে ভোগেন কিন্তু এটাকে তো পাত্তা দেন না কারণ যেহেতু প্রথমে বললাম যে মন হচ্ছে সবচেয়ে অবহেলিত কিন্তু এই পাত্তা না দেওয়ার ফলে কি কি সমস্যা হয় দেখেন প্রথম কথা হচ্ছে উনি নিজে একটা ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার নতুন একটা রোগের সৃষ্টি হলো না ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার এর ফলে কিন্তু ওনার নর্মাল লাইফ অ্যাক্টিভিটি হ্যাম্পার্ড হচ্ছে এই ডিপ্রেশনের জন্য উনি যতটুকু দিতে পারতেন ওনার কাজে ওনার কর্মক্ষেত্রে সোসাইটিকে উনি দিতে পারছেন না ফলে ওনার নর্মাল লাইফ হ্যাম্পার্ড হচ্ছে ওনার যে ক্রনিক রোগটা আছে হচ্ছে ডায় ডিপ্রেশন হাইপার টেনশন বলেন ডায়াবেটিস ম্যানেজ বলেন সেটা ম্যানেজমেন্টও এটা কিন্তু হ্যাম্পার করে কারণ যেহেতু উনি জীবন সম্পর্কে সকল উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন তখন উনি উনি রোগটার প্রপার ট্রিটমেন্ট করতে চান না যেমন ধরেন ডায়াবেটিসের নিয়ম প্রয়োজন কি এগুলোর হাঁটা সে সাথে রেগুলার কিন্তু ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করতেই হবে এখন উনি যখন ডিপ্রেস ওনার তখন ভালো লাগবে না এটা উনি তখন করে আর করে কি হবে শেষ ফলে ওনার যে শারীরিক রোগের প্রক্রিয়াটাকেও কিন্তু যে নর্মাল প্রোগনোসিস এটার ম্যানেজমেন্টেও কিন্তু হ্যাম্পার করছে এই ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার পেশেন্ট এই রোগটা ফলে এইসব ক্রনিক পেশেন্ট যারা থাকে তাদের কিন্তু যখন এই ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার ডেভেলপ করে তখন এই ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডারটারও চিকিৎসা প্রয়োজন হয় এবং সেই ক্ষেত্রেও আমাদের ওষুধ লাগে সাইকোথেরাপি লাগে এবং এই ক্ষেত্রে প্রথম যেটা হচ্ছে কি এদের কেন ডিপ্রেশনটা ডেভেলপ করে আসলে এটা হিডেন প্যাথোলজি হচ্ছে আসলে অ্যাকসেপ্ট করতে পারে না আচ্ছা ও সুস্থ কি সুন্দর সুন্দর জীবনযাপন করতেছে এই যে অ্যাকসেপ্টেন্স জীবনে যে কোনো পরিস্থিতিকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারাটা হচ্ছে একটা বিরাট সফলতা আসলে যিনি যত সুন্দরভাবে প্রতিকূল পরিবেশকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারেন এবং সেটাকে হ্যান্ডেল করতে পারেন তিনি তত সাকসেসফুল আসলে এই ধরনের পেশেন্টরা যেহেতু অ্যাকসেপ্ট করতে পারে না তাদের সমস্যাগুলোকে ফলে সেখান থেকে তারা ডিপ্রেশন ডেভেলপ করে আবার হয় কি এই ধরনের অসুখগুলো হলে যেমন ডায়াবেটিস বলেন হাইপারসন রেস্ট্রিক্টেড লাইফ লিড করতে হয় এটাও তাদের জন্য প্রচণ্ড একটা হতাশা বিষণ্নতার কারণ হয় ফলে যদি রোগীগুলোকে অ্যাকসেপ্ট করে নিয়ে রোগীর ম্যানেজমেন্টের প্রস্তায় আসেন তখন তার ডিপ্রেশন অনেক কম ডেভেলপ করবে এইসব ক্ষেত্রেও আমরা সাইকিয়াট্রিস্টরা যখন ওষুধ লাগে ওষুধ সাইকোথেরাপি লাগে সাইকোথেরাপি তবে ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার পেশেন্টের ক্ষেত্রে ফার্মাকোথেরাপি এবং সাইকোথেরাপি এদের কম্বিনেশন খুব ভালো কাজ করে আচ্ছা ওকে তাকে দেখো আমি আসার জন্য আচ্ছা এই যে ফার্মাকোথেরাপি বা ওষুধ দেন এটা আসলে কোন ধরনের রোগীদের কতদিন ব্যাপী দিতে লাগে আচ্ছা এটা হচ্ছে কি ধরেন ফার্স্ট এপিসোড যদি হয় ইউজুয়ালি তখন আমরা ছয় মাস থেকে এক বছর ওষুধ কন্টিনিউ করি অ্যান্টি ডিপ্রেশনগুলো এই সেকেন্ড এপিসোড হয় আরেকটু বেশি করতে হয় থার্ড এপিসোড আরেকটু বেশি করতে হয় এরপরে এই বিষয়ে হলে দেখা যায় অনেকে লাইফ লং এটা কন্টিনিউ করতে হয় তবে একটা ব্যাপার আছে যে একটা পার্সেন্টেজ রুগী আছে মেজর ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার পেশেন্ট যারা আপনার টেন থেকে টোয়েন্টি পার্সেন্ট কিন্তু সবসময় ডিপ্রেশনে ভোগে ওদেরও কিন্তু চিকিৎসা প্রয়োজন যে চিকিৎসা না হয় তখন হবে কি তার রোগের প্রক্রিয়াটা আরও খারাপ হবে উনি নিজেকে আরও জটিল পরিস্থিতিকে টেনে নিয়ে যাবেন আচ্ছা যেমন আমি তো জানি যে ডায়াবেটিস কখনো ভালো হয় না কিন্তু আমার সিমটম নিয়ন্ত্রণ করতে হবে না ফলে ওই ক্ষেত্রেও সিমটমগুলো নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তার চিকিৎসা নিতে হবে রেগুলার এবং এই যেটা বললেন যে কন্টিনিউ করার ক্ষেত্রে আমরা ফার্স্ট এভাবে ভাগ করি ফার্স্ট এপিসোড সেকেন্ড এপিসোড বা থার্ড এপিসোড এবং আমরা চাই যত দ্রুত সম্ভব রোগী কিউর হলে ওষুধটাকে ট্যাপারিং করে কমিয়ে আনতে কমিয়ে আনতে তবে এই ক্ষেত্রে রোগীদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে আজকে ভালো লাগতেছে ছ মাস ভালো হয়ে গেছি আমি হুট করে ওষুধ বন্ধ এটা খুব কমনলি করে হুট করে ওষুধ বন্ধ করে দিই কখনো নিজে থেকে সিদ্ধান্তটা নেবেন না আপনার সাইকিয়াট্রিস্টের পরামর্শ নিয়ে কীভাবে উনি ওষুধ বন্ধ করবেন সেটা ওনার সিদ্ধ পরামর্শ নিয়ে আপনি তখন ওষুধটাকে বন্ধ করার চেষ্টা করবেন হ্যাঁ এই ক্ষেত্রে আপনাদের কাছে আপনারা কতদিন পর পর কত ইন্টার ইন্টারভেলে আপনারা আসতে বলেন এবং কখনো কখনো কি এমন হয় যে এই রোগীদের হাসপাতালে ভর্তিরও প্রয়োজন হতে পারে কি না এই ব্যাপারটা জানতে চাইবে বিরতির পরেই দর্শক আপনারা দেখছিলেন মনোভবন সেন্টার নিবেদিত মনের জানালা আমরা আজকে আলোচনা করছিলাম বিষণ্নতা জনিত মানসিক ব্যাধি নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনায় উপস্থিত আছেন ডাক্তার আসার উদ্দিন আহমেদ এই পর্যায়ের বিরতিতে যাচ্ছি কিছুক্ষণ পরেই ফিরছি সঙ্গেই থাকুন স্বাগত জানাচ্ছি মনোভবন সেন্টার নিবেদিত মনের জানলা দেখবার জন্য আলোচনা করছিলাম বিষণ্নতা জনিত মানসিক ব্যাধি নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনায় উপস্থিত আছেন মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আসার উদ্দিন আহমেদ আসার উদ্দিন আহমেদ যেটা জানতে
এক নাম্বার দুই নাম্বার হচ্ছে ডিপ্রেসিভ ডিজার্ডার পেশেন্ট যেহেতু ফুড রিফিউজাল থাকে খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দেয় এই ফুড রিফিউজাল ড্রাগ রিফিউজাল উনি ওষুধও খেতে চাচ্ছেন না ড্রাগও নিতে চাচ্ছেন না এদেরকে হাসপাতালে ভর্তি করাই লাগবে তিন নাম্বার একটা আমরা বলি সাইকোটিক ডিপ্রেশন একটা আছে সাইকোটিক ডিপ্রেশনটা কী জিনিস ডিপ্রেশন থাকে সাথে প্লাস তার সাইকোটিক ফিচারও থাকে যেমন তার হেলুসিনেশন হয় গায়েবি শব্দ শুনছে তার বেসিক রোগ ডিপ্রেশন কিন্তু সাথে গায়েবি শব্দ শুনতেছে তার ডিলিউশন হচ্ছে কারণ ডিপ্রেসিভ অনেক ডিপ্রেসিভ পেশেন্টদের এগুলো হয় এবং এই গায়েবি শব্দগুলো হয় কি তার মুড কনগ্রাস তার মুড তো ডিপ্রেসড তার মন তখন ডিপ্রেসড এই মনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে গায়েবি কথাগুলো আসতে থাকে যেমন একজন রুগী ডিপ্রেস ডিপ্রেস ডিপ্রেসিভ ডিজার্ডার পেশেন্ট প্রচণ্ড ডিপ্রেসড ওনার বাঁচার কোনো আশা নাই উনি আর বেঁচে থাকতে চাচ্ছেন না পৃথিবীতে উনি তখন হঠাৎ করে গায়ে বিশব্দ শুনতে পারতেন পারেন কমান্ড হেলুসিনেশন যেটা হয় তুই মর বা তুমি এখনই ইয়ে আত্মহত্যা করো এগুলো সাইকোটিক ডিপ্রেশন এদেরকে অবশ্যই হাসপাতালে ভর্তি করা প্রয়োজন কারণ তখন হয় কি পেশেন্টরা এই যে গায়ে বি শব্দটা এটাকে তো সুপ্রিম মনে করে যে সে তখন আত্মহত্যার দিকে ছুটে যায় ফলে সাইকোটিক ডিপ্রেশন ডিপ্রেশন পেশেন্টদের হাসপাতালে ভর্তি করা প্রয়োজন হয় এবং যখন বাসায় ম্যানেজ করা যাচ্ছে না খাওয়া দাওয়া সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হয় কি জানেন অনেক সময়ই একটা বাইপোলার ডিপ্রেশন বলতে একটা শব্দ আছে বাইপোলার টু বলি আমরা এটাকে এই রুগীতে ডিপ্রেশন থাকেই আচ্ছা এদের ডিপ্রেশন থাকে সাথে হাইপোম্যানিক এপিসোড থাকে এখন যখন রুগীরা ডিপ্রেশনে থাকে তখন হয় কি পরিবারের লোকজন ভাবে যে ভালো আছে তো এখন ঠান্ডা আছে কারণ ম্যানিক পেশেন্টরা খুব যারা আমরা যদি বাইপোলার ম্যানিক বাইপোলার মুড ডিজার্ডার খুব ডিস্টার্ব করে যেহেতু ওদের ক্ষেত্রে আমরা ডিস্টারবেন্স মনে করি কিন্তু যখন ডিপ্রেশনে থাকে পেশেন্ট বা এখন ঠান্ডা আছে ভালো আছে কিন্তু ওটা কিন্তু আরও মারাত্মক আসলে ফলে ওই পেশেন্টদের খুব ভিগোরাস ট্রিটমেন্ট প্রয়োজন হাসপাতালে ভর্তি করা প্রয়োজন এবং ইন্টারভাল যেটা বললেন এটা আসলে প্রথমত যখন যদি আমরা হাসপাতালে ভর্তি না করি আউটডোর বেসি ট্রিটমেন্ট করি বা চেম্বারে দেখে ট্রিটমেন্ট করি আমরা প্রথমে বলি ওষুধটা নেওয়ার কারণ ওষুধটা নেওয়ার পরে এক মাস থেকে দেড় মাসের মধ্যে ফলো আপে আসতে বলি আবার অবস্থা বুঝে সাত দিন বা দুই সপ্তাহ পরেও ফলো আপে আসতে বলি এখন এক মাস দেড় মাস কেন বলি এই জন্য যে আমরা যে অ্যান্টি ডিপ্রেশন ড্রাগুলো ইউজ করি আসলে এস এস আরবি এগুলো এগুলো তার নর্মাল অ্যাক্টিভিটিস ফুল ব্লোন ইফেক্ট দেখাইতে চার থেকে ছয় সপ্তাহ সময় লাগে ফলে ততদিন কিন্তু ধৈর্য ধরতে হবে আসলে পেশেন্টকে এবং পেশেন্টের লোকদেরকে এবং ওই সময় তার সাপোর্টটাও কিন্তু খুব জরুরি ওই সময় সে কোনো দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে ফলে এই ইন্টারভ্যাগুলো আমরা মেনটেন করি এবং ওষুধগুলো আন্ডার সুপারভিশন ওষুধটা নিতে হবে কারণ পেশেন্টের তো তখন ওষুধ নেওয়ারও ইচ্ছা থাকে না আসলে এবং কিছু কিছু আমরা ডিপ্রেসিভ স্টুপর বলি একদম মিউট হয়ে যায় ডিপ্রেসিভ পেশেন্ট খাওয়া দাওয়ার কোনো সময় ইয়ে ইচ্ছা থাকে না কথা বলার ইচ্ছা থাকে না এবং বেড ডিটেন্ট হয়ে যায় ডিপ্রেসিভ পেশেন্টরা ওদেরকেও হাসপাতালে ভর্তি করার প্রয়োজন হয় দিয়ে নিউট্রিশনাল সাপোর্টগুলো দিতে হয় তখন একটু ব্যাপারে একটু জানতে ইচ্ছা করছি যে আমরা তো অনেক রোগের চিকিৎসায় ভাবো যে একটু বিদেশে দেখিয়ে আসি বা চিকিৎসা নিয়ে আসি ডিপ্রেশন তো একটি মানসিক রোগের মধ্যে একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা আপনাদের এই রোগের ক্ষেত্রে বা রোগীদের তারা আসলে কি ধরনের অ্যাটিচিউড শো করে বাইরে চিকিৎসা নেওয়ার ক্ষেত্রে আসলে বিদেশে যাওয়া বা বাইরে যাওয়াটা তো বড় কথা না কথা হচ্ছে আমার বেটার ট্রিটমেন্ট দরকার সাইকেট্রি হচ্ছে এমন একটা ডিসিপ্লিন যেখানে আপনার প্রচুরভাবে কালচারাল ব্যাপার জড়িত সেই ক্ষেত্রে আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি আমার দেশের সাইকেট্রিক পেশেন্টের ট্রিটমেন্ট আমার সাইকেট্রিস্টটাই ভালো করতে পারবে এতটা কালচার ওরিয়েন্টেড কারণ আমার দেশের ডিপ্রেসিভ ডিজার্ডারের পেশেন্ট আমার দেশের সিজোফেনিয়ার পেশেন্ট একটা আমেরিকান সাইকেট্রিস্ট যতটুকু ভালো হ্যান্ডেল করতে পারবে তার চেয়ে আমার দেশের সাইকেট্রিস্ট ভালো হ্যান্ডেল করতে পারবে কারণ কারণ কি বললাম এটার সাথে কালচার অনেক ব্যাপার জড়িত এখন ধরেন একটা অন্য দিকে যাই একটা মেজর সাইকেট্রিক ডিজার্ডার পেশেন্ট যার সিজোফ্রেনিয়া ধরেন তার কি ডিলিউশন হচ্ছে আমাকে কুফরি কালাম করা হয়েছে আমাকে তাবিজ করা হয়েছে এখন এটা কিন্তু ডিলিউশন না এটা হচ্ছে একটা ওভারভ্লুড আইডিয়াস কুফরি কালাম তাবিজ আমাদের কালচারাল বিলিফ একটা আছে কিন্তু এটা যখন ডিলিউশনের পর্যায়ে যায় তখন কিন্তু একটা মেজর সাইকেলিক ডিজার্ডারের মধ্যে পড়ে কারণ এটা ডিলিউশন পর্যায়ে যাওয়ার একটা প্রক্রিয়া আছে এখন ধরেন আমার দেশের এই পেশেন্ট এমন কোনো দেশে গেল যেই দেশের সাইকেট্রিস্ট এই কুফরি কালাম তাবিজের অর্থই বোঝে না সে কীভাবে ট্রিটমেন্ট করবে ফলে তার মনস্ত মনস্তত্ব বুঝতে গেলে তার মনের ভেতর ঢুকে আমাকে বুঝতে হবে ফলে বিদেশ যাওয়াটা বড় কথা না আসলে আপনি কোথায় ভালো ট্রিটমেন্ট পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে বড় কথা আর এই ক্ষেত্রে হয় কি
আমি তাকে এখন ডিপ্রেসিভ ডিজার পেশেন্ট হয়ে ডায়াগনোসিস করলাম কিন্তু তার এই ডিপ্রেশনের পেশেন্টে হয়তো তার বিরাট এক ইতিহাস আছে কারণ এক একটা মানুষের জীবন এক একটা উপন্যাসের মতো কাজে সেই মানুষটাকে যদি আমি উদ্ঘাটন করতে না পারি তখন তার রোগটাকে ডায়াগনোসিস করা খুব কঠিন হয়ে যায় তার রোগটাকে ট্রিটমেন্ট করা খুব কঠিন হয়ে যায় ফলে আমাদের সাইকেট্রিক ডিসঅর্ডারে হোক সেটা ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার হোক সেটা সিজোফ্রেনিয়া হোক সেটা বাইপোলার মুড ডিসঅর্ডার রোগীর পার্সোনালিটি অ্যাসেসমেন্ট করা খুব জরুরি আচ্ছা রোগীর পার্সোনালিটিকে বুঝতে না পারলে তার পার্সোনালিটি অ্যাসেসমেন্ট সঠিকভাবে করতে না পারলে তাকে চিকিৎসা করা কঠিন হয় কাজে এই ক্ষেত্রে যেটা হয় আসলে সমস্যা যেটা হয় আমাকে সময় দিতে হবে রোগীকে এবং রোগীরও ধৈর্য ধরে আমাকে সময় দিতে হবে আচ্ছা হ্যাঁ কারণ এটা হচ্ছে কম্বিনেশন লাগবে রুগী যদি আমাকে সময় না দেয় আমি রুগীকে সময় না দিই আমরা ফ্রুটফুল কিছু পাবো না ফলে সাইকেট্রিক যে কোনো ডিজিডার ডিসঅর্ডারে ট্রিটমেন্টটা করতে গেলে তার পার্সোনালি অ্যাসেসমেন্টটা খুব জরুরি আচ্ছা ফলে আমরা রুগী যখন আসে তখন তার এই রোগের পেছনে যে মানুষটা তাকে বোঝার চেষ্টা করি আগে আচ্ছা আরেকটি জিনিস জানতে চাচ্ছি যে ওষুধের ব্যাপার ওষুধ তো বললেনই আপনি যে মেজর ডিপ্রেসিভ ইলনেস বা অনেক ক্ষেত্রে ওষুধ লাগে সিজোফ্রেনের রোগীদের ওষুধ লাগে ওষুধের ব্যাপারে যে রোগীদের একটা পারসেপশন আছে যে এই ওষুধ আরও ভালো ওষুধ আছে কি না আমাদের দেশের সাইকিয়াট্রিক ড্রাগ এবং উন্নত দেশের সাইকিয়াট্রিক ড্রাগের মধ্যে কোয়ালিটি অথবা নতুন নতুন ড্রাগ আসার ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য আছে কি না না আমরা কিন্তু আসলে আমাদের দেশের যে সাইকিয়াট্রিক ড্রাগগুলো এখন ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে বা যে ধরেন আপনি উন্নত বিশ্ব বলতে চিকিৎসার ক্ষেত্রে যারা আমাদের চিকিৎসা অ্যাডভান্স বা অ্যাডভা আমরা কিন্তু সেই ড্রাগগুলো এখন পাচ্ছি দেশে আমরা কিন্তু ইউজ করতেছি এগুলো ঠিক আছে কাজে এই ক্ষেত্রে রোগীদের ভীত হওয়ার বা হেসিটেশন হওয়ার কোনো কারণ নাই আচ্ছা যেটা করতে হবে যে আপনার স্টিগমাটাকে ছাড়তে হবে আসলে যে আমি এতদিন কেন ওষুধ খাবো এই বোধ থেকে বের হয়ে আসতে হবে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে যে আমার একটা মানসিক সমস্যা হয়েছে এটা ট্রিটমেন্ট দরকার অ্যাকসেপ্ট করে নিয়ে আপনি ট্রিটমেন্ট করেন আপনি সুস্থ থাকবেন আচ্ছা সাইকোথেরাপি অনেক মানসিক রোগীর মতোই এই ডিপ্রেসিভ ইন্ডেসের ক্ষেত্রেও আপনি বললেন যে সাইকোথেরাপি একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা রোল আছে ওষুধ ছাড়া চিকিৎসা এই সাইকোথেরাপির অ্যাকসেপ্টেন্স নিয়ে আপনারা যখন একটা রোগীকে সাইকোথেরাপি বলেন যে আমার কাছে এই সাইকোথেরাপি নেওয়ার জন্য এক ঘন্টা সময় নিয়ে স্টেশনে আসেন তখন রোগীদের ক্ষেত্রে কোনো রিজার্ভেশন আছে কি না এটি যদি একটু সংক্ষেপে বলেন না আসলে এখন কিন্তু মানুষ অনেক অ্যাওয়ার অনেক কনসাস এসব ব্যাপারে অনেকে এই ট্রিটমেন্টগুলো নিচ্ছেন তবে সাইকোথেরাপি শুধু আসলে ট্রিটমেন্ট শুধু সাইকোথেরাপি ট্রিটমেন্ট হয় না আসলে ম্যাক্সিমাম আমাদের সাইকেট্রিক ডিজর্ডারের ক্ষেত্রেই কম্বিনেশনটা লাগে ফার্মাকোথেরাপি প্লাস সাইকোথেরাপি দুটো কম্বিনেশন যখন হয় ক্ষেত্র বুঝে যেমন ধরেন এখন এই ডিপ্রেশনের কথাই ধরেন এখন যেটা বললাম মেজর ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার তাকে শুধু সাইকোথেরাপিতে লাভ নেই কিন্তু যদি মাইল্ডার ফর্মে আসে তখন তাকে হয়তো আমি একটা সিভিটি করিয়ে কাজ করতে পারি যখন ডিপ্রেসিভ ডিজার ডায়াগনোসিস করে ফেললাম মেজর ডিক ডিপ্রেসিভ ডিজার তখন তোর ওষুধ লাগবেই এবং এই ওষুধটা যে কতটুকু আমি কয়দিন ইউজ করব সেটা হচ্ছে সাইকেট্রিস্টের একটা অ্যাসেসমেন্ট করতে হয় যে আমি কতদিন কীভাবে তাকে ডোজ ডাক্টার শুরু করব কতদিন চালাবো কীভাবে তাকে ডো ডাক্টার আমি ট্যাপার করবো কীভাবে তাকে ডিসকন্টিনিউ করব তো হলিস্টিক্যাল একটা অ্যাপ্রোচ লাগে আসলে সাইকেট ট্রিটমেন্টই আসলে কম্বিনেশন ট্রিটমেন্ট তবে এখানে ব্যাপার আছে মেজর সাইকেট্রিক ডিজর্ডার যেগুলো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সাইকোথেরাপি খুব একটা কার্যকর না আসলে সেই ক্ষেত্রে ওষুধটি একমাত্র চিকিৎসা আমরা এই কম্বিনেশনগুলো ইউজ করি ইউজুয়ালি মাইনর সাইকেট্রিক ডিজর্ডারের ক্ষেত্রে অর্থাৎ যেমন ডিপ্রেসিভ ডিজর্ডার যদি শুধু যদি শুধু বলেন ডিপ্রেশন বা ধরেন অ্যাংজাইটি এগুলোর ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করি এই কম্বিনেশনগুলো আমরা তখন ইউজ করি অনেক অনেক ধন্যবাদ ডাক্তার আসান উদ্দিন আহমেদ একটি নিরাময়যোগ্য মানসিক রোগ ডিপ্রেশন এবং ডিপ্রেসিভ ইলনেস নিয়ে আলোচনা করার জন্য আশা করি আমাদের দর্শকরা এই বিষয়টি এর লক্ষণগুলো জানতে পারলেন এবং এর চিকিৎসা নিয়ে এটা যে কতখানি জরুরি তাও আপনার বক্তব্যের মাধ্যমে তারা বুঝতে পারলেন শেষ করার আগে আমি দর্শক দেশে বলতে চাই যদি বিষণ্নতা রোগে আপনি মনে করেন যে আপনি আক্রান্ত তাহলে অবশ্যই আপনি কোনো সাইকেট্রিস্টে দেখা করুন কারণ বিষণ্নতা এমন একটি রোগ যেটা আপনার একটা সুন্দর কর্মময় জীবনকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে আপনার সমস্ত কর্মক্ষমতা নষ্ট করে দিবে আপনার জীবনের প্রচণ্ড পোটেন্সিয়ালিটি ছিল সেটা আপনি ধ্বংস করে ফেলবেন ডিপ্রেশন ফ্রাস্ট্রেশন মানুষের জীবনকে একদম ধ্বংসের দিকে ঠেলে নিয়ে যায় কিন্তু এটার একদম সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য চিকিৎসা আছে আপনি চিকিৎসা গ্রহণ করেন সুস্থ সুন্দর জীবন যাপন করেন ধন্যবাদ দর্শক এই ছিল আজকের মতো আমাদের আয়োজন যারা অনুষ্ঠানে দেখলেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আগামী অনুষ্ঠান দেখার আগাম আমন্ত্রণ রইল আল্লাহ হাফেজ